Como estão, senhora? Exaustos. Imagino pelo que devem ter passado. A mãe foi levada, a Natan morreu. Ainda tiveram que enterrar o próprio avô. O sacerdote já não havia sido encontrado morto? Eu lembro da rainha comentar que seu pai foi sepultado. Eu não estou entendendo. O senhor Jato não saiu com eles. Como isso é possível? Exatamente, Tânia. Eles fantasiaram essa ideia de que enterraram meu pai nas areias do deserto. Tristeza. É mesmo de cortar o coração. Estavam cansados, sem comida, sem água, sob o sol forte. Eu acho que isso foi um delírio da cabecinha deles, como uma miragem. Só que eu não tive coragem de contradizer. Porque pra eles foi tudo muito real, entende? É difícil lidar com luta na cidade. Claro. Getro! Foi o que as crianças disseram a Betânia, senhora. Mas se o sacerdote estava no deserto, quer dizer que... Pois é. Eu não consigo entender. Balaão garantiu que ele foi enterrado. Sim. <risos> Eis aí um mistério. Um homem não volta do mundo inferior como a deusa será. Betânia disse que foi fantasia das crianças. Mas não me convenceu. Ficou nervosa. Como da outra vez, quando os meninos falaram sobre a fuga do palácio. Não vamos cometer o mesmo erro. Vamos levar em conta a sinceridade das crianças. Só não consigo imaginar o que aconteceu. Como Getro foi enterrado e depois foi parar no deserto, vivo. Deve haver uma explicação, Tânia. Ah, que devo honra de receber a Rainha. Já soube das novidades? Que novidades? Achei que nada escapasse o seu olhar. Pelo visto, estava enganada. A Rainha poderia ser mais clara. Me refiro aos sobrinhos de Betânia. Até onde sei, estão mortos. Pois ressuscitaram. Não diga. E onde estão? Aqui, no palácio. Junto com Betânia. E a mãe das crianças? Parece que foi capturada por um grupo de homens do deserto. Provavelmente mercadores. Eu posso saber como as crianças vieram parar aqui? Corá, nosso informante hebreu, as encontrou a caminho do acampamento de Moisés. E por que não se livrou delas? Não teve coragem. Essas crianças com Betânia. Não sei se é uma boa ideia. Mas isso não é o mais interessante, Balão. Há algo ainda mais surpreendente. Ah. ah, sim. Você pode me explicar como é que Getro fugiu com eles? Está falando. Getro está morto. Era no que eu também acreditava. Mas segundo o garoto Abner, ele foi morto diante deles no deserto. E não aqui. Como nos garantiu. E dá valor ao que dizem crianças assustadas que vagaram pelo deserto dia sem comida e sem água. Devem estar delirando ainda sob o efeito do calor intenso. Você não me engana. Balaam, me diga, por que ajudou o Getro a fugir? Eu não fiz isso. Ah, não? Pergunte ao oficial que esteve na cela comigo. Ele viu o Getro sem vida. Converse com os demais oficiais. O corpo foi levado daqui numa mortalha, inerte. Jetro não fugiu com essas crianças e com a filha. Isso tudo é um desvario. O rei saberá disso. Ele precisa saber. E concordará comigo que o menino não disse a verdade. Trata-se apenas da ilusão de uma criança traumatizada que ainda não se conformou com a morte do avô. Por outro lado, não deixa de ser uma boa notícia. Ainda bem que vieram parar aqui e não no acampamento hebreu. Imagine o estrago que seria para Moab. Moisés, por certo, nos atacaria. É. Dos males, o menor. Posso ajudar a rainha em mais algum assunto? Por hora é só. 